出来了。金陵渊，你还不算太笨。哎呦！不要打了！不要打了！哎，救命啊！你没事吧？丫头，玉明夜，怎么又是你？一天到晚阴魂不散，就知道搅局，看我今天怎么收拾你！你们总是以多欺少，真没意思。这香味，我们是不是在哪儿见过？怎么可能呢？你再不放人，我要动手了。调查仙灵谷的下落要紧。嗯，也不知道君殿下到底喜欢些什么。啊，谁？落青云下黄泉，碧落宫。老人家，啊，就是他。哦哦，好。哎呦，这我可得仔细看一看呢、啊。啊。哎呀，老人家，你对此人是否有印象？哎呀。我是见过呢，还是没见过呢？见过还是没见过？我们可是有人证的。啊，还请您说清楚。哦，哦，那就见过吧。那就请您细细道来。哎呀，要说见过，那我就得仔细看看，这千万别出什么差错。呃。哦，哎呀，我想起来了，呃，这个方小五啊，可真是个可怜人呐！他偷了我们东西，怎么反倒可怜起他来了？哎呀，哎，这故事可就精彩了啊！呃，请容我细细道来。呃，这个方小五呢，他有个哥哥，呃，叫叫武松。哎，等会儿，嗯、啊，方小五的哥哥。为什么姓武呢？哎，方小五的哥哥他姓武，哎，就是这么巧。哎，这武松呢，他他他他他他是他是这么回事儿啊、哎？他原来啊，他是这样的，吓我一跳。就你这种小林氏才会大惊小怪的，还不赶紧拜见？拜见左神女。左神女，您不是在荆州楚百毒兽吗？什么时候来的边境？怎么也不提前通知一声？什么时候神女的行踪都还要向你汇报了？不敢不敢，我只是想提前迎接二位，怕是我们来的不是时候吧？听说君殿下都住到你家去了？没有的事，君殿下只是暂时落脚而已，我连话都不敢多说一句的。那是，就算你主动答话，君殿下也未必会搭理你。嗯，嗯，是。左神女既然来了，何不随我一同去找君殿下？殿下要是知道您来了，定然欢喜。真的吗？那是自然
。平日里君殿下经常提起左神女的，可见左神女在君殿下心里的地位。我还有要事处理，暂时不方便露面。我不在的时候，你可要好好照顾君殿下。那是自然，我一定盯紧君殿下的动向。像你这么善解人意的元都贵女，以后入住君武神殿，自然。也是合适的，那就有劳左神女挂在心上了，凤留退下了。哎，哎，哎，哎，哎，师姐，你就这么轻易的放他走了？那个凤留明显就有自己的心思，万一他背着师姐，师傅不就是担心，君临渊和凤舞又有所瓜葛？正好让凤流先去搅和吧。如今君殿下所查之事还没有进展，再等等。他缺帮手的时候，我再出面相助。还是师姐说的有道理。凤舞，三年了，我们也该见见了。我明白了。啊，那个什么，梁山大王，绑走了风小舞。拿走了仙灵果，啊？哎，哎，不不不不不不，什么意思啊？呃，这个是这样的，呃，刚才那个暗夜幽庭的少主，那个宋江，宋江就是他的手下。哎哎，他们呢？呃，估计这会儿啊，这人和这药啊，哎，都到他手上去了。哎呦，你看看，你看看，走吧。啊，君老大，你不再问问了？不必了。哦，呃，怎么怎么了？啊！九转回灵丹呢？哎，你放心吧，我都把药藏好了。苏武，干嘛呢？走了。哦，来了。可真有你，亏我没白跟你讲花本子。哎，那是啊。哎，不过我跟你说，你这次可招了些不好惹的灵师来啊，你可要想好怎么善后啊。想不了那么远了，先恢复修为再说。我先走了。哦。